ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോട്ടോണിമ പ്രോട്ടോണിമ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ പ്രോട്ടോണിമ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മോസസ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം എ സ്പോർ പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് മോസസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഈ പ്രോട്ടോണിമ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം എ സ്പോർ സ്പോറിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രീപ്പിംഗ് ഗ്രീൻ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഫിലമെൻ്റ് സ്റ്റേജ് ഈ പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ആണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള പോലത്തെയാണ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഫിലമെൻ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഇൻ മോസസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് അതായത് എൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യാതൊന്നിനെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിക് ആണ് അതായത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ജെമ്മേ ജെമ്മെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ജെമ്മേ ആർ ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അസെക്ഷൽ ബർഡ്സ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഇൻ സ്മോൾ റിസെപ്റ്റക്കൾസ് കോൾഡ് ജെമ്മ കപ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ താലായ് ജെമ്മേ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നിറത്തിലുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുള്ള അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ബർഡ്സ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലിവർ വേർഡ്സിൻ്റെ താലസിലെ സ്മോൾ റിസെപ്റ്റക്കൾസ് ഈ റിസെപ്റ്റക്കൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജെമ്മ കപ്സ് ജെമ്മ കപ്സിലാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ആർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബൈ ഹൂസ് ഫോമേഷൻ ദ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലിവർ വേർഡ്സ് ലിവർ വേർഡ്സിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒന്ന് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷൻ വഴിയാണ് അതായത് ജെമ്മയുടെ ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലിവർ വേർഡ്സിൽ നടക്കുന്നത് ദ ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് ബോഡി ആൻഡ് ജോമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജെമ്മേ പാരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായി മാറുന്നു മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് റൈറ്റ് എനി ഫോർ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും നാല് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഫോർ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ നാല് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് സം മോസസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെർബേക്കേസ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് ചില മോസുകളെ മാമൽസും ബേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസും ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്ഫാഗ്നം എ മോസ് പ്രൊവൈഡ് പീറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ലോങ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ആസ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് വാട്ടർ സ്വാഗ്നം എന്ന പേരുള്ള മോസ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷിപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും സ്വാഗ്നം എന്ന മോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ത്രീ മോസസ് എലോങ് വിത്ത് ലൈക്കൻസ് ആർ ദ ഫേസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ടു കോളനൈസ് റോക്സ് റോക്സിനെ ആദ്യം കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നത് മോസസും അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്കൻസ് അതായത് ഫംഗസും ആൽഗിയുടെ അസോസിയേഷനാണ് ലൈക്കൻസ് അവരും കൂടിയാണ് റോക്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മോസസ് ഫോം ഡെൻസ് മാത്സ് ഓൺ സോയിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫോളിംഗ് റെയിൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് സോയിൽ റോഷൻ മോസസ് സോയിലിൽ ഡെൻസ് മാത്സ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളിംഗ് റെയിനിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് 